Hello everyone. Good morning. I hope you are all doing good today. Today we are going to continue what we have started since last week. Last week I told you that one of the most important elements of this unit is about critical reading. Nah, hari ini kita akan mencoba satu bagian yang kira-kira sangat berpengaruh dalam critical reading. What is that? It's called highlighting atau menyoroti informasi. The most important aspect of critical reading is first of all to identify the information. Jadi sebelum kita mengkritisi informasi, kita harus tahu dulu informasi yang paling penting dari teks itu apa. Selama ini kita sudah belajar bahwa yang paling penting dalam menyikapi sebuah essay adalah pertama mengetahui jenis essay-nya apa, kedua mengetahui main idea-nya, dan selanjutnya support-nya. Tapi ketika kita berhadapan dengan essay dan kemudian akan menggunakannya untuk tujuan yang lain, ada satu hal lagi yang perlu, yaitu menangkap informasi-informasi itu dan menyimpannya agar nanti bisa digunakan kembali. So uh, that's what a, a highlighting can do. Now, as usual, let me share with you my screen so that you got something to see there, uh, not just me. All right, first of all, highlighting. What is a highlighting, by the way? Highlighting atau menyoroti is a strategy to capture important information, important aspects of a text. Now, uh, Di sini kita sebutnya sebagai highlight atau menyoroti. But uh, in reality, it doesn't have to be with uh, stabilo. Yeah? You don't have to use any uh, stabilo to highlight something. You can use a box, you can use uh, an underline, or you can use anything. Pokoknya, apa saja yang dilakukan asal bagian-bagian uh, yang penting dari teks itu kelihatan. And then, uh, what are the benefits of doing that? So uh, there are several benefits actually from uh, highlighting. The first one is uh, it will show you the most important pieces of information from a text. Jadi yang paling penting akan tersorot. And the second one is it helps you retain information. Ingatannya akan lebih lama tentang teks ini karena kita sudah ya pertama sudah menyorotinya dan nanti kalau perlu mengingat atau mencari lagi. Tinggal melihat sebentar sudah kelihatan. And the third one, which is very important for students, you can also collect pieces of information that later on you will use when you write. Dan uh, sebagai mahasiswa kan biasanya kalau kita membaca sesuatu bukan hanya untuk uh, dibaca setelah itu selesai, tapi dibaca dan kemudian mungkin nantinya akan digunakan untuk membuat uh, tulisan, membuat karya atau membuat apa saja. Now. Let us talk about the steps to doing highlighting. What do you need? Seperti halnya dengan memahami sebuah tulisan, uh, melakukan highlighting juga begitu. Diawali dengan, first of all, you have to recognize what kind of text it is. Is it a paragraph? Is it an essay? Kalau ini essay, essaynya model apa? We also need to know. First, recognize the text. After that, you need to identify the most important piece of information. Kalau dalam sebuah essay, biasanya ya yang paling penting itu main idea, atau main argument, atau uh, thesis statement. Kalau dalam paragraf, biasanya dalam bentuk kalimat utama, or topic sentence. That's the first thing you have to highlight. Setelah itu ketemu, baru kita masuk ke lebih dalam lagi. Supports, the supports of this uh, main idea. Kalau uh, yang dibaca adalah satu essay, ya berarti supportnya itu mungkin topik sentence dari masing-masing paragraf. Atau uh, kalau essaynya ini berbentuk cause and effect, ya mungkin yang pertama hari harus disoroti adalah cause-nya apa, efeknya apa. Dan kalau bentuknya sebuah paragraf, then the supporting uh, information will be details. Kalau misalnya paragrafnya seperti kemarin, listing paragraph, ya berarti uh, supportnya ini list satu, dua, tiga hal yang dicontohkan dalam paragraf tersebut. And then, uh, this is what you need to highlight. ya. Yeah. The second thing that you need to highlight, supports. Dan terakhir, 
uh, ketika uh, akan kita catat ya we have to find details sebab mungkin dalam tulisan nanti kita diharapkan menunjukkan detail-detail yang penting kalau uh, paragrafnya berupa listing paragraph dan sudah ketemu listnya ya detailsnya ini bisa berupa uh, mungkin angka-angka yang penting di sana atau uh, contoh yang penting dan sebagainya so that's what you need to do when you want to highlight information now uh, let me show you one example of how we can do uh, highlighting okay let me now share something else with you this is from uh, the book academic encounters all right so this is an example of highlighting silahkan dibaca dulu ini stop dulu videonya dan baca mass media is an important part of so of life in the united states and so on and so forth baik sudah selesai ya bacanya now uh, what is the most important piece of information here pertama-tama what kind of text it is Yeah, ini satu paragraf. It's a paragraph. And then uh, we need to find out what is the most important piece of information. Ya, yeah. setelah kita baca ternyata ya mungkin dalam kalimat pertama ini ada most important piece of information. That most Americans are exposed to the media daily in the form of print, sounds, and pictures. Jadi ini yang paling penting. sebut saja ini sebagai uh, atau um, sebut saja ini bentuk-bentuk media yang dilihat orang Amerika the types of media that American people see now uh, if this is the main idea now what are the sports yang ketiga perlu kita cari nah di sini sports pertama adalah newspaper oke okay, kita highlight newspaper alright And what else? Uh, yang kedua setelah newspaper ada radio. Oops, sorry. Ada radio. All right. This is the second form of media. And after radio, uh, we have television. So we now already have the main idea and the sports. Main ideanya ini forms of media. Dan sportsnya adalah newspaper, radio, and television. Now the last thing that we need to do is to find details. Apa saja detailsnya? Uh, bisa angka-angka. Di sini ada 5 million newspapers. Ini satu. Kalau radio, reaches 77% of people of age 12 every day. Kalau mau tambahkan ini juga bisa. Uh, Oh, oke. Okay. Oke, okay. three hours each day. Mereka mendengarkannya ya yeah, tiga jam sehari. And for television, the support is viewing time about seven hours per day. On average, it amounts to three to four hours a day. Nah, kita ketemu yang paling penting tadi, uh, kita bedakan ya warnanya. Yang um, sportsnya tadi warnanya biru. Oke. Okay. Ini. Radio, we got it also. Here, blue. And television. Dan uh, main idea-nya kita bedakan sendiri uh, warnanya kuning misalnya. So that's it. That's what we can highlight. Dan selanjutnya adalah kita tuliskan di sini. Pertama tadi form of media, newspaper. Second one is uh, radio. Third one is television. Terus detailsnya silahkan diisikan sendiri. And so on and so forth. So that's one important uh, one way of doing it. Now, let me give you another example, okay? Awalnya saja. Ini uh, artikel yang kalian baca minggu lalu, The Role of Mass Media. Nah, 
uh, di sini yang paling penting adalah tentang rule of mass media. And uh, later on we find out that um, the most important argument in this article is that there are functions of media or media has several functions. Kita cari nanti di uh, sini di mana itu kira-kira muncul. Uh, or maybe you can use this. Media serves different functions in the society. Terus uh, apa saja um, fungsinya? First of all is for entertainment. Saya ubah dulu warnanya biar mudah nantinya. Oke, tidak perlu. And the second one is for education. Third one is about um, information in the form of warning. Selanjutnya ada shaping our beliefs atau ideological. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Uh, terus setelah ketemu dicari detailsnya. So that's everyone how you can do highlighting. I hope this uh, brief practice will help you in shaping your critical reading skills. I guess that's all everyone. Thank you very much. Bye.